Hello all, welcome to Thaiview. Today we are going to rate SS Rajmouli films from best to worst. Sorry, sorry. Usually, we are directors ki best to worst. But in this video, great to good. Okay? Again, this is my personal list. So, me list of top 10 comments are mentioned. And the list is very important. We have a request. We are working very hard to bring different, different videos every day. So, please support J&D by subscribing to us. Thank you. Now, let's dive in. Number 10. Student number 1. ఎంతోమంది రాజమౌళి ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారని సో పెద్ద కష్టం ఏం పడలేదని అనుకుంటారు అండ్ దే ఆర్ హాఫ్ రైట్ ఆల్సో ఎస్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఆయన కొంచెం రిలేటివ్లీ ఈజీగానే వచ్చింది బట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ కంటే ముందు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ హీ అస్టడ్ ఇన్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ గెయినింగ్ నాలెడ్జ్ సో కమింగ్ టు దిస్ ఫిలిం ఆయన ఫిలిమోగ్రఫీ అన్నిట్లో లీస్ట్ ఏజ్ ఫిల్మ్ అంటే ఈ సినిమానే సినిమా రిలీజ్ అయిన టైమ్ పీరియడ్కి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయింది ఇప్పుడు చూస్తే ఆ రేంజ్ ఫీల్ అయితే రాదు బట్ స్టిల్ ఈ మూవీలో సాంగ్స్ ఇప్పుడు విన్న బాగుంటాయి అండ్ ఆల్సో ది బెస్ట్ ఎన్టీఆర్ అండ్ జెక్ అన్న కాంబినేషన్లో ఫస్ట్ ఫిలిం సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ స్పెషల్ నెంబర్ నైన్ సై వన్ ఆఫ్ మెనీ గుడ్ థింగ్స్ అబౌట్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి ఈజ్ దాట్ హీ నోస్ ద లాజిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఒక స్టోరీకి ఎంత బడ్జెట్ అవుతుంది అండ్ అది రికవర్ అవుతుందా లేదా అనేది అండ్ హీ ఆల్వేస్ ఛాలెంజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ఎవ్రీ ఫిలిం తను ఎప్పుడు చేసేది చేస్తూనే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఏదో ఒక కొత్త ప్రిమైజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అండ్ దట్ టు సై సింహాద్రి తరువాత సినిమా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ స్కై లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు నితిన్తో అండ్ రగ్బీ అనగానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక లెవెల్కి సెట్ అయ్యాయి అనమాట రగ్బీ అనే స్పోర్ట్ ఒకటి ఉందని ఈ సినిమా వచ్చే వరకు చాలామందికి అంతగా తెలియదు కాలేజ్ స్టూడెంట్ ఎమోషన్స్ని హైలైట్ చేస్తూ ఒక స్పోర్ట్స్ మూవీ నితిన్ కన్నా ప్రదీప్ రావత్ బాగా హైలైట్ అయ్యారు ఈ సినిమా తర్వాత ఏ సినిమాలో చూసినా ఆయన విలన్ నెంబర్ ఎయిట్ యమదొంగ తన వీకెస్ట్ వర్క్ ఏంటి అని ఎప్పుడో ట్విట్టర్లో ఎస్ఎస్ఆర్ని ఎవరినైనా అడిగితే ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ యమదొంగ అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ హీ మేడ్ మెనీ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే బట్ ఇట్స్ ఎన్టీఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ద మాస్క్ ద ఫ్లాస్ అండ్ మేడ్ ద ఫిల్మ్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్ అండ్ తారక్ సన్నగా అయ్యాక ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో మోర్ దెన్ టెల్లింగ్ ఎ రివైటింగ్ స్టోరీ ద మూవీ వాజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రెజెంటింగ్ తారక్ లైక్ నెవర్ బిఫోర్ అండ్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారు సక్సీడెడ్ ఇన్ డూయింగ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ ద వే తారక్ మూవ్స్ డాన్స్ అండ్ డెలివర్స్ డైలాగ్స్ అసలు తారక్ ఫస్ట్ టైం ఎముడుగా వచ్చే సీన్ అయితే ఫర్ మీ ఇట్ విల్ గో డౌన్ ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఐకానిక్ ఫ్రేమ్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా హిస్టరీ నెంబర్ సెవెన్ ఛత్రపతి ఒక మాస్ యాక్షన్ డైరెక్టర్కి కరెక్ట్ కట్అవుట్ తగిలితే వచ్చిన రిజల్ట్ ఛత్రపతి ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే ఛత్రపతి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఈస్ జస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్ ఇఫ్ నాట్ ది బెస్ట్ కమర్షియల్ సినిమా ప్రతి మాస్ లవర్కి డ్రీమ్స్ టఫ్ అసలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇచ్చిన ఇంపాక్ట్ని మెయింటైన్ చేయడం జక్కన్న వల్ల కూడా కాలేదు second half too melodramatic ga nalustadi but who cares man a interval block elevation and that warning instant high number 6 maryad ramanna magadira tarvata enti ani andaru anukuntunappudu sunil tho maryad ramanna anagane chaala mandi doubts vachayi asale in elevation chevatanlo ditta ipudu sunil ki ichina atakadu ebbetta ga untundi paiga full fledged comedy film ante asli in valla avutunda ani ennenno but ee prapanchamlo two types of janalu untaru దిగితేనే కదా లోతెంతో తెలుస్తుంది అని దిగేసేవాళ్ళు ఇంకొకటి ఎన్ని కష్టాలు పడైనా సరే ముందు లోతెంతో తెలుసుకుని అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని దిగేవాళ్ళు మన జక్కన్న సెకండ్ టైం అందుకే ఆయన్ని పని రాక్షసుడు అని కూడా అనేది ఇప్పటికీ తను చేసిన సినిమాల్లో తన ఫేవరెట్ ఏంటి అని అడిగితే ఆయన నిస్సంకోచంగా చెప్పే సినిమా పేరు మర్యాద రామన్న హీరో ఇంట్రొడక్షన్ పాటలు కామెడీ రొమాన్స్ అండ్ ముఖ్యంగా ఆ క్లైమాక్స్ చేసి సీక్వెన్స్ ప్రతి హీరోలోనూ ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆ ప్లస్ పాయింట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మూవీలో అవి హైలైట్ చేయడం రాజమౌళి గారికి వెన్నెత పెట్టిన విద్య నెంబర్ ఫైవ్ విక్రమార్కుడు ఈ మూవీలో జక్కన్న వర్క్ గురించి మెటఫారికల్లీ చెప్పాలంటే ఇదే సినిమాని నాలుగైదు లాంగ్వేజ్లో రీమేక్ చేశారు బట్ జక్కన్న అండ్ రవన్న క్రియేట్ చేసిన మ్యాజిక్ని ఏ భాషలోనూ రీక్రియేట్ చేయలేకపోయారు అండ్ ఇంకా అనుష్క ఈ మూవీలో షీఈస్ డ్రాప్ డెట్ గాజెస్ సో సిడక్టివ్ మాసెస్కి మత్తి పోయిందని చెప్పొచ్చు ఈ మూవీలో నాకు తెలిసి జక్కన్న రవన్నతో ఈ మూవీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ నువ్వు ఇప్పుడు దాకా చేసిన రోల్ నానే ఉంటుంది నువ్వు అది క్యారీ చేసి సెకండ్ ఆఫ్ విక్రమ్ రాథోడ్ ఎపిసోడ్ నాకు వదిలే నేను చూసుకుంటాను అని అంటారు విక్రమ్ రాథోడ్ ఈజ్ ఎ రెవల్యూషన్ అప్పటి వరకు రవితేజని అలా ఊహించిన కూడా ఎవరు ఉండరు తోప్ క్యారెక్టర్ తోప్ ఎలివేషన్ తోప్ ఎపిసోడ్
స్టార్ట్ చేస్తాడు సీన్ బై సీన్ టెంపో టు టెంపో పెంచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ హార్స్ రేస్ సీన్ ఒక అద్భుతం అయితే ఆ వంద మందిని చంపే ఫైట్ సీన్ అయితే తరువాత ఒక వంద సార్లు చూసినా బోరు కొట్టిన ఎపిసోడ్ అండ్ క్లైమాక్స్ సీన్స్ మళ్ళీ ఓకే ఇష్యూ ఉంటాయి బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కమర్షియల్ సినిమా అట్ దట్ టైమ్ నెంబర్ త్రీ సింహాద్రి స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్తో ఓకే కుర్రాడు బాగానే యాక్ట్ చేస్తున్నాడు స్టెప్పులు ఎవ్రీథింగ్ ఫైట్స్ అవన్నీ బాగానే చేస్తున్నాడు అని ఎన్టీఆర్కి ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది తరువాత ఆదితో మాసెస్కి దగ్గర అయ్యారు బట్ విత్ సింహాద్రి బోత్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఎస్ఎస్ఆర్ ఎటైన్ స్టార్ స్టేటస్ నైన్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కుర్రాడు అండ్ తన సెకండ్ సినిమా చేస్తున్న డైరెక్టర్ ఇద్దరు కలిసి ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టారు ఇప్పటిలాగా అప్పట్లో కలెక్షన్స్ గురించి ఎక్కువ మాటలు ఉండేవి కాదు సెంటర్స్ లెక్క ఉండేది వన్ ఫిఫ్టీ సెంటర్స్ హండ్రెడ్ డేస్ కానీ విని ఎరుగన్ రికార్డ్ ఇక కంటెంట్ విషయానికి వస్తే దిస్ మూవీ టచెస్ ఆల్ ద రిలేషన్షిప్ క్లీషెస్ అండ్ ఇన్ అన్ ఎలిగెంట్ వే అండ్ జక్కన్న స్వయంగా చెప్పిన మాట ఇప్పటి వరకు తను రాసిన స్క్రీన్ ప్లేస్లో ది బెస్ట్ సింహాద్రి అని ఎమోషన్స్ అండ్ ఎలివేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిన జక్కన్న బొమ్మ నెంబర్ టూ ఈగ బాహుబలి లాంటి మూవీ ఒకటి వస్తుందని ఊహించి ఉంటానేమో కానీ ఈగ లాంటి సినిమా తెలుగులో ఒకటి వస్తుందని మాత్రం నా కళ్ళలో కూడా అనుకున్నాను నిజంగా ఈగ ఎంత స్పెషల్ సినిమానో ఇప్పటికీ జనాలు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రెండ్ సెట్టర్స్ అంటే శివ తరువాత శివలాగా చాలా మంది సినిమాలు తీయాలనుకున్నారు అలాగే పోకిరి మగధీర అర్జున్ రెడ్డి అంతెందుకు రీసెంట్గా బాహుబలి తర్వాత కూడా ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి పెద్ద స్కేల్ మూవీస్ తీయడం స్టార్ట్ చేశారు బట్ ఈగ పేరు వచ్చినప్పుడు ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సే ఇది ఒక రాజమౌళికి మాత్రమే సాధ్యం అంటే సినిమా వచ్చి ఐదేళ్ళు అవుతున్న వేరే ఫిలిం మేకర్స్ రిలేటివ్గా ఏదన్నా చేయడానికి కూడా ట్రై చేయలేదు ఐ మీన్ హౌ కెన్ సమ్ వన్ ఇమాజిన్ దట్ అండ్ హ్యావ్ దట్ గ్రిట్ టు మేక్ ఎ ఫ్లై లుక్ హీరోయిక్ అండ్ నాట్ ఫూలిష్ ఇట్ ఈస్ ఎ హెర్కులన్ టాస్క్ అండ్ ఐ కెన్ సే యాజ్ ఆఫ్ నో ఓన్లీ ఎస్ఎస్ఆర్ క్యాన్ నెంబర్ వన్ బాహుబలి ఇప్పటి వరకు తను నేర్చుకున్న టెక్నిక్స్ అన్ని రంగరించి చేసిన సినిమా బాహుబలి బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ బాహుబలి ఆల్సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సబ్ టెక్స్ట్ ఎస్ యూజువల్ గ్రేట్నెస్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు విజువల్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ మేడ్ దిస్ ఫిలిం ఈవెన్ మోర్ స్పెషల్ అంటే జక్ అన్న సినిమాలో అసలు ఏంటి చూస్తా అని కూడా అనుకోలేదు నేను వీరేంటి సబ్ టెక్స్ట్ సబ్ టెక్స్ట్ అంటున్నాడు అసలు ఏంటి అని మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుష్క మహిష్మతికి షిప్లో వచ్చేటప్పుడు ఇదిగో మహిష్మతి అని ప్రభాస్ చెప్తున్నప్పుడు విసి ఎ జాయింట్ ఎలిఫెంట్ స్టాట్యూ అండ్ ఆ స్టాట్యూ కూడా కంప్లీట్ అయితే కాకుండా కొంచెం ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది సో అంత స్టేబుల్గా లేదని అర్థం వచ్చేలాగా అండ్ దెన్ విసి కుంతల దేశం ఫ్లాగ్ షిప్ మీద ఉన్నది ఏనుక్కి కాలుకి తల్లి విరిగిపోతుంది సో వీ నో మహిష్మతి విల్ క్రష్ కుంతల రాజ్యం అని ఇలా చాలా ఉన్నాయి మీకు ఇలాంటివి ఏమన్నా అనిపిస్తే మాకు కామెంట్స్లో తెలియజేయండి ఇక బాక్స్ ఆఫీస్ గురించి అయితే చెప్పాల్సిందే ఉంది ఒక బాలీవుడ్ బిగ్గెస్ట్ హిట్ తెలుగు డబ్బుడ్ సినిమా ఇండియాలో వంద కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన ఏకైక సినిమా ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన బాహుబలి సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టాప్ టెన్ మీ టాప్ టెన్ ఏంటో కింద కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్స్ అండ్ సపోర్టర్స్ యాజ్ ఆల్వేస్ సైనింగ్ ఆఫ్ టీమ్ థైవ